可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下尚玉了。嗯。怎么，跟我没话说？你怎么知道我们家在哪？我忘了，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。你手怎么这么冰？可乐在哪？我去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？跟你没关系。时候也不早了，我先去。那你说什么跟我有关系？还是说我连过问的资格都没有？就像你六年前离开时那样。六年了，我们都应该向前看。我在问你，他亲生父亲是谁？钟灵，六年前我怎么没看出来？你真厉害，能把男人玩弄于股掌之中。连随随便便生个孩子，他爸爸是谁都无所谓。你就非得说这么伤人的话刺痛我是吗？我说错了吗？那孩子不是你生的吗？跟你没关系。跟我没关系。你以为就靠这一句话，你就可以逃避所有现实？那你为什么带着个儿子流落在街头？够了！别再用你那高高在上的态度指责我的生活。韩冬来，这六年我和可乐什么样的苦，我们都幸福的一起过来了。为什么一遇到你，我的生活就变得一团糟？韩冬来，你就是我的厄运。妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。可乐乖，我们不坐别人的车。妈妈带你回家，不嘛，外边很冷的。妈妈快进来，妈妈快进来嘛，快上车。睡爸爸的手好暖和。你后面有什么打算？今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚了空房不好找。总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾吗？先住我那吧。你呢？不行。是我家闲置的一套房子，为了可乐先这么办。谢谢啊。这么多的谢谢，你还得完吗？还是这么霸道。嗯，这是哪？这里啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家。啊，真的吗？今天晚上我要和。韩叔叔和妈妈一起睡，不行。我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧，嗯，好吧。我自己可以，你走吧。
周小姐，嗯，不好意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事，还辛苦周小姐照顾少爷了。哦，对，这有两瓶药，这个每天睡前吃，吃一粒，这个早晚各一粒。嗯嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊啊，谢谢啊。那我去关灯。嗯。爸爸。发。耶。六六。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。嗯。乐乖乖睡睡，等我把可乐哄睡着，我就，我就出去睡。好的。不想了，不想了，睡觉。什么硬东西？怎么办？怎么办？不会吧？原来是可乐。怎么把可乐在中间给彻底忘了？太尴尬，怪不得都说单身太久了。那、嗯、算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。该起床了，醒醒！妈妈，快醒醒！妈妈，快醒醒！可乐，怎么啦？可乐，我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来。东来，东来，东来，东来，怎么这么烫？可乐，妈妈，韩叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好，东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起，对不起，东来，对不起，对不起。冷，别走，别走。我不走，我不走，我不走。东来，对不起，东来，对不起，对不起。对不起，对不起，对不起。少爷已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉了。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐，走。
：“帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光了。”走了。或许我才是你的厄运吧。别走。什么？你说什么？别走。直到没有雪花，云没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完。妈妈，韩叔叔醒了。牧尘，我怎么了？少爷，您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾您。谁让她照顾？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走，妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我、哦，可乐，去把你的宝宝油拿来。好。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想住在这个家里。可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来，照顾韩叔叔。韩叔叔能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。太好了，开车！可乐。可乐，你慢点。可乐，最近还是留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话，夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了，附近的幼儿园过两天就可以去安排入学了。这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯。老公，叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了。太好了，可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星。不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃。我每次偷吃都会把妈妈惹哭，可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，那个笨妈妈，她总是忘带钥匙。忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊。那当然，我可是男子汉，当然要保护我的女人啦。谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸。对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸，所以你能答应帮助可乐照顾笨妈妈的，对吧？对吧？你个小大人！东来这两天没有回家，在忙什么呢？禀告夫人，少爷，一切都好。伯母是问你，东兰哥哥现在在哪儿？和谁在一起？我去公司几次都没遇到他。快说！东来过两天就要手术，这万一有什么闪失，你担待得起吗？呃，少爷
，由钟小姐照顾着。什么？他怎么又跟那个寡妇在一起？我想少爷也不愿意听到有人这么说钟小姐吧。伯母，我不是那个意思。你少在这儿挑拨离间。夫人，这都是因为钟小姐的房东受人指使，把他们母子赶出来，钟小姐才签约天宇不久。少爷总不能看着自己的员工流落街头不管吧？受人指使，对，我正在调查。好了，只要把少爷照顾好就行了。你们都下去吧。是。那伯母，你好好休息。站住！管好你的狗嘴，看清楚，谁才是你未来女主人？麻烦让一下，钟、啊、林、啊啊，你太过分了，是你太过分了吧？当年是你口口声声说会离开，六年后也是你说不想和韩家有纠缠，现在呢，你居然和他睡在一个屋子里，你又有什么立场来说我？起码这六年是我陪着他。对，但是你真的照顾好他了吗？你一天到晚只知道打嘴炮，东来的身体情况你真的知道吗？你果然是回来和我抢东来的。你说是就是吧，庄林，我告诉你，就算我不过问，伯母也不会放过你的。你最好赶紧让东来哥哥回家，那是他的自由，跟我没关系。夏曦来过了，嗯，他跟你说什么了？他说，韩总是不是该回家了？你不用在乎他的话。我觉得他说的对，你，你什么意思？东来哥哥是不是快回来了？快了，那太好了。下午我陪您去逛街。是我们夏西。听说韩夫人已经向林家提亲了。据了解，韩少爷还在国外。请问他本人知情吗？啊，我和东来呢，一直都很低调。伯母和我父母也是故交，所以我们两家一直走得比较近。所以订婚的事情是真的吗？不然呢？过几天就是我的寿宴，东来呀也会回来。那个时候啊，自然有好消息给大家宣布。据闻韩少爷六年前曾订过婚，请问韩少爷当时的未婚妻是林小姐吗？不好意思，我们还有钥匙，麻烦让一下。不好意思啊。喂，我发过去的新闻稿你收到了吗？不长眼啊！
！主上，救命啊！有人吧？管好你的嘴。据了解，东升集团总裁韩东来与仁爱院院长之女林夏曦传出婚讯。据悉，两人青梅竹马。韩总，韩叔叔，你什么时候回来啊？可乐都想你了。很快了，可乐要乖哦。你答应做可乐的爸爸，不许反悔哦。那你要听话啊。嗯，可乐快出来。可乐也乖，韩叔叔也乖，妈妈叫我拜拜。可乐，快看谁来了？楚墨哥哥。可乐，你，走。楚墨哥哥好久都没有来看可乐和妈妈了，是不是很想我呀？啊，必须的。啊，这个是送给你的礼物，喜欢吗？喜欢。去玩吧。嗯。慢点儿，外面是不是有很多狗仔啊？放心，而且只想和你宅一起，这个项目马上就要开机了，我们本身就要密切接触工作的呀。嗯，好看，哎，很好啊啊！这个人物心理诠释也挺到位的。呃，钟小姐你怎么看啊？站在原作者的角度，导演叫我钟灵就好了。嗯，其实能在现场观看影后和影帝的表演还是很棒，谢谢啊。啊，导演，啊，我有一个疑问想问一下原作者，十十点五场，嗯，男女主刚同居了，然后他们触摸彼此的脸庞，我想了一下，这是女主瞎了之后第一次谈恋爱，嗯、所以她的情绪应该全是开心幸福的，还是不完全的信任、嗯？其实按照漫画的设定，女主应该是幸福的，毕竟男主是她在看不见之后第一个愿意相信的人。但是男主的内心就比较纠结了，每天面对着自己爱的人，时刻提醒自己是一个罪人。那这段情绪有一点难把控，可以请钟小姐试一下这段吗？好啊，不行的，我不会演戏。没关系的，对，比我们都更了解角色。我也只是想从观众的角度去揣摩一下人物的情绪。嗯，不行，试试吧，试试吧，你可以的，来吧，试试。那我试试吧。嗯。这是你的眉毛，这是你的眼睛，这是你的鼻子和嘴巴。问我吧。嗯。小美，这次我一定娶你。我答应你，一定会娶你的，好好保护你的。那你不准反悔。好，哈哈哈哈哎呀，那不如就让钟小姐做我们的顾问跟组吧。行啊，为了更完美的呈现，只想和你宅一起。我相信钟小姐不会拒绝吧？好，我可以。嗯、好，那我们接着往下读啊。呃，最后一趴，两人重归于好。我们先看一下本子，然后再讨论啊。可太会撩了吧？怪不得这么多女粉丝为你疯狂。那有没有撩到你啊？没正经，看剧本。好。进，就像你直接告诉我们那样吗？啊，那我们接下来就这么排吧。那分，哎哎，韩总您来了，哎，刚好跟您汇报一下进度。今天啊，是我们男女主的唯独会。哈哈，唐，给您介绍一下，这位啊，是我们漫画的原作者。我是问，他为什么会在这儿？啊，呃，钟小姐刚刚接受了剧本顾问的职位，呃，整个项目都会跟的。那好，换掉男主角。为什么？为什么？韩总，这不行啊！过几天我们就要开机了，而且楚墨是这个角色的最佳人选，这时候怎么能换男主呢？所以是不能换，是不能。好，沐晨，安排一下，导演一块换掉。是。呃、韩总，这那不如帮我也一起换掉吧。韩总，好久不见。好久不见，替我向韩阿姨问好。咱们先不叙旧了，回到正题。
楚墨作为我们公司最有潜力的男艺人，也是刚刚拿下金球奖的最佳男主，这业务能力毋庸置疑。第二，已经签约了，就算你们东升集团付得起违约金，可前期借楚墨的绯闻炒作项目，现在这么做也不合适吧？你应该很清楚，威胁我是没用的。<笑>我知道，我知道。但韩总多少也得给我这个邻居姐姐一点面子吧。导演，哎，不如我们今天的围读就先到这里。哦，好的好的 ，OK。呃，那我们今天就散会，啊，大家都抓紧时间筹备。嗯、韩总。谢谢你这几天对钟离和葛乐的照顾。走。你们这出对手戏可比戏里精彩多了。慢劲的人脉，我也是很佩服。你老实点吧，跟资方叫板可没什么好处。等一下，把钟离带过来。麻烦韩总不要再干涉我的工作了。别忘了你是给谁打工。你，那你把我也开了吧。那你拿什么抵我的房租，还有可乐看病的钱？我开车。去哪？我可以不换掉楚墨，你也不用支付房租。用什么交换？脱衣服，脱衣服，换上这个，跟我去个地方。现在，在车里换。司机是女的，我也不会看。换就换，又不是没见过。还真是随便。我要是不随便，也不会给你生。好久都没见你，你最近去哪了？跟你没关系。学人可真快。今天非常高兴你们来参加我的寿宴，请。今天寿星气色不错呀，而且越来越漂亮了。伯母，生日快乐！<笑>现在这小溪呀、啊，真是越来越漂亮了。<笑>那不都得益于我的爸爸妈妈把我养得好？<笑>臭丫头，这样以后还得麻烦寿星帮我养了。嗯，那要看这个小丫头啊，愿不愿意听我这个婆婆的话。嗯、听，我肯定乖乖的。<笑>嗯、怎么不见东来呢、哦？应该在路上了吧？这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。祝韩夫人青春永驻，谢谢谢谢，有这么多朋友啊参加我的生日会，我这老太婆就足够了。什么老太婆呀？您皮肤比我都好呢。您忘了，上次咱们去逛街，别人还以为我们是姐妹呢。哎呦，哎呦，这丫头啊呀！夏曦这小嘴巴呀，可真甜。所以说呀，还是生女儿好。你们两个真有福。哎呀，不像我那个儿子呀，给我亲生都迟到。哎呦，我们家这小棉袄不是马上要给您穿上了吗？嗯、妈，对对对。哎，林小姐和韩少爷真是般配啊、嗯！今天这可是双喜啊！哎，对对对，双喜，双喜，双喜，双喜。东来哥哥，这什么场合啊？怎么这么多人？我妈的生日宴。什么？继续推，这个女是谁呀、啊？好漂亮、啊！听说韩家今天要宣布跟林夏曦的婚姻，这韩少
，怎么带了个女人来？有好戏看啊！你怎么才来呀、啊？林医生，李夫人好。<笑>啊，生日快乐！这是我和钟林给你准备的生日礼物。韩夫人生日快乐！你怎么把她带来了？不是您让我在生日宴会上成双成对出现的吗？所以我就带了个女伴。林小姐呢？没有带男伴吗？韩夫人，这是怎么回事？这妈，请问韩总今天要宣布订婚的对象到底是林小姐呢，还是这位女士？你看呢？呃，并没有订婚的消息要宣布啊，不好意思啊，这边请先用下晚餐。可是韩总，哎，这边请，这边请，你也这边请。伯母，你们韩家就是这么对待我们小西的吗？哦，想起来，六年前就是因为他，东来取消了和我们小西指腹为婚的婚约。啊，林医生，林太太，不好意思啊，我们我从来没有答应过要娶林夏西，何谈拒绝、嗯嗯？东来哥哥，你太过分了！小西，小韩夫人，你是不是要给我们一个说法？这。阿姨，生日快乐！曼丽呀、啊，这么多年没见，长成大姑娘了、哎。那我以后就常来看阿姨，别骗阿姨啊，一定不会的。那你们先聊。对，哎，钟灵，一起去吃点东西吧。好啊。我不知道今天会是这种情况。放心，我站你这边。谢谢。我们的脸面挂在哪？林医生，林太太，这件事情啊，我一定给你们一个说法。算了，我们先告辞了。嗯。你故意跟我作对是吗？是吗？你跟我对着干。喝点东西吧，谢谢。钟小姐，能不能借一步说话？嗯，那你们聊。嗯，不管你和东来是什么关系，现在韩家给我们小西提了亲，希望你以后自重一些。林医生不必威胁我，一如威胁病人一般。你这是什么意思？作为一个医生，最基础的医德是不可能威胁病人的。哦，是吗？那六年前……六年前，东来受了伤，我连夜赶回来手术，尽最大的努力保住了他的腿，我问心无愧。倒是你，走的也太是时候了吧？林医生，你像是在说话，怎么不说话呢？不好意思，阿伟，我还有事，先走了。啊！嗯、你来这儿干嘛？哎，轰动全城的韩家生日宴，凑凑热闹。这身衣服还合适吧？我告诉过你。不要在公共场合出现在我面前！你故意的，我就是故意的。这么多天给你打电话，为什么不接呀、啊？对了，那个嘴臭的记者是我帮你解决的。林大小姐，你连句谢谢都……又不是我让你做的。哦，对了，东来已经在查了，你最好小心点。所以你要甩掉我是吧？这人是，我被关起来了，可以救救我吗？喂，楚墨
，你得帮我一个忙。五年前给了你一大笔钱，你答应让钟离消失，做到了吗？我让你毁了他和楚墨，你又做到了吗？连一个小房东都搞不定，废物！呵呵呵，废物！当时我说直接要杀了他，是你没敢，还非要制造什么意外？别想害我坐牢！查<笑>，让他们查吧。反正事情都是你做的，和我没关系，大不了你再进去一次。反正你也不是第一次坐牢，不是你的奴才。我告诉你，我要是再进去，一定会带着你。你敢？别逼我。林夏西不是那么好欺负的，混蛋，都是混蛋。这里是林家的私人会所。韩叔叔来了。可乐，好想你哦！韩叔叔也想可乐了。可乐，过来玩玩具。你怎么走了也不说一声？有什么好说的？我不过是工具人罢了。韩总都和林夏西订婚了，还拉着我不放做什么？叔叔和坏阿姨订婚。大人说话，小孩别插嘴。知道了。昨天刚回国，订婚的事是我妈瞒着我办的。跟我没关系，叔叔，你把妈妈惹生气了。是啊，可乐知道怎么哄妈妈吗？嗯，有办法了。韩叔叔。妈妈每次不开心，都用这个本本画画。可乐偷偷看过哦。哦，海叔叔看看。嗯。可乐。几点了还不睡？快去洗漱。哦，韩总，你也该回去。我的画册。你说你的就是你的，这里面画的都是我。不是你，人不都长两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴？你凭什么说是你？像他的人多了去了。谁叫你乱翻人家东西？说什么？我说我们该睡觉了，韩少爷，请回吧。我今晚不走了。为什么？因为我忤逆我妈，拒绝婚约，被赶出家门了。啊，那随便吧，反正那个小房间也没人睡。明天剧组要开机，我先去睡觉了。你笑什么，妈妈？我没笑啊。来，妈妈帮可乐换衣服。能不能叫上韩叔叔一起睡觉觉？不行，睡觉喽。嗯，放开他！嗯嗯。
靠，回报。没事吧？嗯、再来一条啊！大家辛苦啊！啊！导演，之前拍了二十多遍了，有什么问题吗？哦，这个节奏和情绪上还差了一点，再来一遍，再来一遍啊！剧本里根本就没有这一段。您是演员，只负责看剧本演戏。您是资方，在片场指指点点也不合适吧？哎，我就奇怪了，你们东升集团这么闲吗？这半个多月，韩总您天天跟组。导演，现在演吗？哎，呃，大家辛苦，再来一条啊！顾问呢？周小姐，我对本子有疑问。周小姐，小姐怎么了？一个顾问不在场，一个老板在导戏。不好意思，啊，韩总让我去拿一些重要的文件。现在到哪一场了？楚、呃、墨，楚墨、呃，怎么了？腰怎么了？我记得这场没打戏啊，是不是韩东来他又？你看，楚墨受伤了，还怎么演？整个组休息三天。哎，我没事。好，我今天收工。啊，好，谢谢老板，谢谢老板。走走走，走，收工收工，回家。这才开机半个月，你就不能离钟灵远一点？至少等到杀青之后再说。我跟钟灵正大光明的，有什么好避讳的？对你跟钟灵是正大光明，但是他跟韩东来。感情的事不能勉强，我看得出来，钟灵对你就像是对弟弟。哎呀，我自己有分寸。我可以进来吗？进来吧。怎么样？嗯，没事儿。你们聊吧，我先去卸妆了。啊，辛苦了。对不起啊。又不是你的错。韩东来是想整我，所以连累到你。你都忘了咱们是怎么相依为命的？说什么连累不连累啊？是啊，你不提醒我都快忘了。现在的大明星以前可是我小弟呢。我可不是弟弟啊。行，不是。哎，你和曼丽、嗯，他是我的前辈，更是我的朋友。我能有现在，多半靠他的提拔。我把他当姐姐。姐姐，像我一样？不一样。我没把你当姐姐啊，钟灵，我对你。对了，可乐该放学了，我先回去看可乐。你好好养伤，有什么事儿给我打电话啊。你跟着我干嘛？讨论剧本。还好意思说讨论剧本，仗着自己是资方一顿乱改，那可是我的心血。行，那不改了。今天周末，我答应要陪可乐。我现在要去给可乐买早餐。我也没吃早餐，那一块去吃吧。上车。有人吗？嗯，是谁啊？这里是钟灵家吗？是的，妈妈去买早饭了，不在家。那你能不能给我开一下门呢？妈妈给我说过，不能给陌生人开门。<笑>我是韩东来的妈妈，韩东来的妈妈，那就不是陌生人了，请进。奶奶，你好漂亮啊！你就是可乐吧？对啊，那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？可乐想吃糖吗？想吃，不要告诉我妈妈，我吃糖了。好的，来，好吃吗？好吃，真乖。那你告诉奶奶，韩叔叔经常来你们家吗？经常来啊，你是韩叔叔的妈妈，以后也可以经常来。这孩子眉宇之间，和东来小时候太像了。奶奶，奶奶，哎，可乐今年几岁了？可乐五岁了
，哪一年生的？哇，哪一年生的？奶奶，可乐头晕。告诉奶奶哪天生日，可乐带你去吃好吃的啊。妈妈，可乐。妈，你怎么来了？这是韩家的房子，我为什么就不能来？妈妈不是告诉过你，妈妈不在，谁来都不能开门吗？可是是奶奶啊。什么奶奶？又不听话。行了。别在这里凶孩子了，韩夫人，房租从我薪水里面扣，我没有白住你们韩家的房子，请你以后不要再来打扰我和可乐。可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，可乐，你给他吃巧克力，你是要害死我儿子。可乐，妈，可乐有糖尿病，他不能吃糖。这我怎么知道呀？赶紧送医院吧！可乐有先天性糖尿病，你怎么不早点告诉我？妈，你向来不关心别人的事，为什么第一次见到可乐就这么紧张？因为这么可爱的小孩子，谁不心疼呢？希望您不要再打扰他们母亲。你知道可乐的亲生父亲吗？这跟我没关系，跟您就更没关系。好，只要孩子没事就好。我先走了。查清楚了没有？检验结果多久可以出来？三天左右，亲子鉴定结果就能出来。麻烦张主任了。哎呀，韩夫人，您就别跟我客气了。好，那我就不打扰您了，我先走了。好，我送你。不客气了。好，我知道了。麻烦张主任了，你慢走啊。伯、啊、母，小心。来看你爸来了呀、啊，给我爸送点东西。伯母，您这是啊？我没事，钟灵的孩子住院了，我和东来一起过来看看他。啊，那我送您回去。好,好的，张主任，我们先走了。嗯，再见，张主任，再见。韩夫人慢走。检验科主任，可乐，莫非？莫尘。啊，韩夫人。过来，坐吧。好些日子没有见到您了。最近我去外地给少爷办点事儿。你手里拿的什么？这是少爷要的资料。啊，给我看看。这这些资料你都看过了吗？沐尘，你从小在我们家长大，阿姨呢一直把你当半个儿子。有些事情呢，没有确凿的证据。为了东来，为了我们韩家，阿姨希望你。我懂，我会跟少爷说没有资料。下去吧。可乐是六月出生的，钟灵是前年的十一月离开的。可乐和东来的父亲一样，都有糖尿病。莫非可乐真的是我孙子？离开我，就是为了过这些苦日子吗？
所以是楚墨的奶奶六年前收留了钟离。对，楚墨也是孤儿，被奶奶收留了。所以，在他没有成名之前，一直和钟离相依为命。那可乐呢？没有出生在正规医院，具体信息还没查到。继续查。是。等一下，把六年前那起事故，当天所有进出山里的人都查一遍。可是时间过去这么久了，恐怕很难查。嗯、喂。东来哥哥。有时间一起吃个饭吗？聊一下关于婚约的事。好，地址发我。可乐怎么样了？没什么事，倒是你的腰伤怎么样了？皮外伤而已。嘴硬，我会和韩东来说清楚。如果以后他再这么针对你，我就退出。我一直没问。你和韩东来什么关系啊？前任而已，没什么好说的。那他是可乐的，他知道吗？我们是不同阶层的，我现在只想和可乐过普通人的生活。嗯、你怕他从你身边带走可乐？可这事儿瞒不了一辈子啊。能瞒多久是多久吧。等可乐病好了，我就带他回安南。对了，上次我让你查的事情怎么样啊？啊，你看吧，我只查到这个人因故意伤人罪入狱过两次，日常行踪不明，纯纯的社会边缘人，想不到这林夏西会跟这样的人有来往。你确定他和林夏西认识？嗯。前两天我跟踪他们两个到林家的私人酒吧。先生，您的菜齐了，请慢用。谢谢。先吃饭吧。你好。预定了包间，姓林。这边请。嗯。钟林。坐那边。钟灵、楚墨，怎么到哪都能碰到他？倒霉！你们还真不避讳。这不劳烦大姐您操心了。他才是大姐。不好意思啊，我只看面相叫人。你好，这是菜单，请点餐。再加个甜品，两份，谢谢。东、嗯、来哥哥，关于伯母说，我们……伯母怎么说？可乐也还行。关于婚约的事，我并没有拒绝。真的吗？我就知道。楚墨，吃完了吗？我明天让爸爸。我们走吧，走吧。然后我们就订婚，然后，然后我们就一起照顾伯母。慢点。你就不想听听我关于婚约的真实态度？跟我没关系。你就真的一点都不在乎我吗？放开他，跟你也没关系。韩少爷，请不要把气撒到别人头上，我们没有义务受你的少爷脾气。你为什么总是帮着他说话？他楚墨就跟你有关系了吗？对，钟离的事就是我的事。
，来见韩总自重，不要再来纠缠他。我用过的东西，就算毁了也不会再给别人用。韩东来，钟离他不是东西，更不是你的。你算什么东西？你们天宇已经被东升集团收购了，封杀你，也就是我东来哥哥动动手指的事情。在背景上，我是比不过富二代。但在身体上，我也不想跟一个瘸子比。你，楚墨。东来哥哥，你站起来了。韩总还是太厉害了，要是您去当演员。就没有我什么事儿了。双瘸子，牛逼！你嘴怎么这么欠？钟离，我心里戏外，我都不想陪你演。我要赚钱，我还要养孩子，够气。东来哥哥，你腿什么时候好的呀？最后一次手术做了吗？小心。我从来没有答应过要娶你。别在我身上浪费时间了，哥，哥，钟离、嗯，张主任，下班了。嗯，小林来了。这是韩阿姨上次的检查报告。啊，这个报告刚出来。啊，你要不给捎过去？好啊，那张主任再见，再见。啊<笑>韩阿姨休息了吗？啊，是这样，我刚刚来医院了，那个张主任让我给您带份资料。行，那我现在过来。算了，他腿好不好跟我有什么关系？我在这生什么气？那我在等什么电话？他根本不需要给我解释。还是当面说吧。嗯。楚墨哥哥完蛋了，妈妈发疯了。钟灵，妈妈，楚墨哥哥来了。你怎么来了？你这是在干嘛？找东西，东来送我的项链不见了。可乐，先去房间玩一会儿好吗？好。嗯。楚墨，东来送我的项链我找不到了，我不记得放到哪里了。没关系的，我们一起找好吗？他不会丢的，他一定不会丢的。
。韩叔叔，为什么不接可乐的电话呀？可乐需要韩叔叔，妈妈总是哭哭。什么时候的飞机啊？明天。已经决定好了吗？不告诉可乐吗？可乐还小，不会懂的。等他再大一点，我会告诉他，让他自己选择。你们两个之间经历了这么多，好不容易没有了任何阻碍，为什么偏偏这个时候要放弃？一直以来都是我不对，我太自私任性。东来不能原谅我，也理解。或许这次离开会让我们俩看得更清吧。行，我支持你的决定。你看，我说过他不会丢的吧。算了，我找他的时候他不在，现在出现又有什么意义呢？你先等我一下，我收拾完我们就出去吃饭。这是我送给钟灵的。以前，我总是看到钟灵一个人望着他发呆，我就知道这个项链对他来说有多重要。我知道，你心里的疙瘩只能靠你自己解开。我和钟灵都是孤儿，所以我能体会被父母抛弃的创伤，这会让我们极度缺乏安全感。总想着把自己包裹得很紧，又害怕伤到自己身边在乎的人，所以钟离才会这么害怕可乐被人抢走。包括你，他害怕再一次靠近你，又让他变成众矢之的，再度受伤。好了。该说的我都说了，钟灵和可乐明天下午三点的飞机离开江城。该做的我不能替你做，你自己好好考虑吧。我先走了。这里，你这样跑出来，阿姨又要怪我了。她本来就不同意我们在一起。没事，大不了不回家了呗。喂，大少爷，你知道我们这些孤儿有多羡慕你们这些有家的孩子吗？你还这么不在乎。哎呀，好了，我就随便说说嘛，这么好的儿媳妇。我妈怎么会不行？什么儿媳妇？你别瞎说。早晚的事。哎呀，你快坐好，马上就要开车了。怎么了？没事儿，这大发座有点硬啊。就应该让你这种大少爷和我们一起体验一下人间疾苦。能跟你一起体验，还不错。可乐喜欢坐飞机吗？嗯，喜欢。<笑>来，妈妈，我不想走。可乐听话啊、哦，我想韩叔叔了。可乐乖，我们还会回来的，而且再不走就赶不上飞机啦。妈妈抱。屁股开门，屁股开门
怎么啦，可乐？我们回安南不开心吗？开心，可是我想韩叔叔了。我想要和韩叔叔一起回去。韩叔叔很忙的，来，我们先坐，到啦，这里。谢谢。请乘客尽快落座。哦，好的。嗯、可乐坐好。你怎么来了？重新开始，就重新开始呗。嗯、啊，韩叔叔，我就知道你不会不理可乐的。以后不能叫叔叔了，要叫爸爸。真的吗，妈妈？韩叔叔答应做可乐的爸爸了，我就知道你是我爸爸。可乐真聪明。<笑>对了，楚墨怎么没送你们？本来是要送的，还不是因为你请到了著名导演王凡，继续拍摄《只想与你宅一起》，楚墨就被困在剧组了。嗯，我真的只把楚墨当弟弟。我知道。你忘了这个？妈妈的项链，来给妈妈戴上。好的。还有，真厉害！以后没有我的允许，不准摘下来。是，爸爸。好，非常好，杀青快乐啊！辛苦大家了，谢谢大家。听说韩东来各庄里人去度蜜月了，以后没有什么打算。我打算休假，找个海边休息一阵。好。叫阿姨把持。喂。你要不要一起来？要不要一起来啊？好呀。拍照了啊！走吧。啊，快去外面。走。来来来来来来来。啊，快去快去快快快快快快。这边这边。走，可乐，我们去吃蛋糕啦。等一下。还有最重要的一场仪式。睁开眼睛，做了个梦，想没人。钟离，这六年我失约了，但是无论发生了什么，有一点我很确定，从始至终你都是我唯一的真爱。我愿意用今后一辈子的时间去弥补我失约的这六年，这没我一生只能定制一次的低压钻戒，证明了我这辈子只能爱你一个人的决定和承诺。你愿意戴上这钻戒，做我唯一的爱人吗？嗯，我愿意。妈妈加油！妈妈加油！加、啊、油！加油！金哥，金哥，金哥，金哥，金哥，金哥，金哥！哇！故事都会完结，但生活还没有。大家总会说，童话里。王子和公主幸福的生活在一起就是结局，因为之后会踏入现实。那么在生活中，只要两个人真心相爱，哪怕故事从分别开始，也有可能走向圆满。